ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും പാസ് നൽകുന്നത് വൈകും അതേസമയം പാസ് ലഭിച്ചവർക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള യാത്രാ ചെലവ് പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികൾ ആശങ്കയിലാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികളുടെ മടങ്ങി വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഇത് മന്ത്രിയുടെ അവലോകന യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് പാസ് നിർത്തിവെക്കാൻ കാരണം ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്നവരുടെ കണക്കുകൾ വീണ്ടും എടുത്ത് റെഡ് സോണിൽ നിന്നും വന്നവരെ ക്വാറന്റൈൻ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതുവരെ പാസ് വാങ്ങിയത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരിൽ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പതിമൂന്നായിരം പേരാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിലടക്കം മലയാളികൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് പാസ് ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വാഹനങ്ങൾക്ക് വാടക എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭീമമായ തുകയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് അടക്കം നൽകേണ്ടത് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസോ ബസ്സുകളോ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം സ്വന്തമായി വാഹനമുള്ള പലരും നാട്ടിലെത്തി എന്നാൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തിയവരും സ്വന്തം വാഹനമില്ലാതെ സാധാരണക്കാരും കുടുങ്ങി മുംബൈയിൽ നിന്നും തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു കാറിന് ആറായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെയാണ് ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ ചോദിക്കുന്നത് മുംബൈയിലടക്കം ആശുപത്രികൾ കോവിഡ് രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചികിത്സ കിട്ടാതെ രണ്ട് മലയാളികളാണ് മുംബൈയിൽ മരിച്ചത് രോഗബാധിത മേഖലകളിൽ ഭീതിയോടെയാണ് മലയാളികൾ കഴിയുന്നത് വേഗത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ ദുരിതകാലത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മലയാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾക്ക് പാസ് വിതരണം പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു